Mais c'est parce que vous ne voulez pas lire. Tout ça, c'est écrit. Comme je suis votre boy, vous pensez que moi je suis votre boy. Je ne suis pas votre boy, même Dieu ne l'est pas. Quand j'arrive ici, je laisse faire le Saint-Esprit. Vous avez entendu là Le Saint-Esprit montrait que, n'est-ce pas Vous n'avez pas entendu Paul Le Saint-Esprit montrait que. Vous, vous voulez quelque chose, mais le Saint-Esprit qui vous regarde, c'est ce qu'il veut. C'est parce que vous voulez qu'il compte, c'est ce que lui voit en vous. Amen. Là, quand il vous regarde, il voit que vous n'avez pas encore compris la question fondamentale de ce que Christ a fait à la croix pour vous. Vous n'y êtes pas encore arrivé. Alors, pourquoi voulez-vous qu'on vous fasse la bonne description Ça va vous profiter en quoi Ce n'est pas ça qui va vous pousser à vous repentir. N'est-ce pas, frère Ce qui va vous pousser à vous repentir, c'est de connaître qu ce que Jésus a fait pour vous. Regardez ce qu'il a fait. 1 Jean 4. Tel il est, tel nous serons aussi, non, tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Amen. Amen. Vous avez vu ça 1 Jean. Jean 4, le verset 17. Oh, comme j'aime la parole. J'aime enseigner. J'aime enseigner la parole. C'est quand je parle, je sens que je donne la vie aux gens. Amen. Parce que Frère, là où je suis là, je me rends compte que j'ai eu raison de vous dire ce que je vous ai dit. Essayez de lire, ma soeur. Jean 4, de 17. Mmh. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Ah non Sinon, on te saute. On prend quelque... es pas dans Jean. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Hey. C'est en ce hey, 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 Doucement. Tel il est. D'accord oui. Tel nous sommes dans ce monde. Frère, nous, nous sommes dans ce monde, non Oui. Pourquoi vous, qui, dit-on, êtes né de nouveau, vous êtes maintenant comme vous, vous êtes la Bible dit, tel il est, tel nous, nous sommes dans ce monde. C'est pas ça? Lui, il a vaincu le péché, non? Mais donc, vous aussi, vous avez vaincu le péché. Mais pourquoi, au lieu de marcher comme des hommes qui ont vaincu le péché, votre spiritualité se résume dans la capacité que vous avez à fuir quelques péchés. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les quelques péchés que tu as abandonnés là, c'est une bonne chose. Mais tu connais tous les péchés. C'est Dieu qui connaît tous les péchés. Je peux me mettre à donner de l'argent à un pauvre. Et tu vas me dire, tu as péché. Parce que Dieu qui connaît la vie de ce pauvre, sait que ce pauvre-là ne veut pas travailler. Il veut seulement aller demander de l'argent au coin des églises. Donc, c'est Dieu qui va te dire, tu viens de pécher. Mais toi, tu aides quelqu'un que tu vois souffrir. Or, pour Dieu, quand quelqu'un te demande, tu lui poses la question, puisqu'il est là. Dois-je donner Il va dire oui ou non. Est-ce que quand vous donnez, vous demandez à votre Dieu non. non. Vous donnez selon vos impressions Ah, il y en a, donc je donne. Ah, il y en a pas, je ne donne pas. Mais tu as un chéquier. Mm -hmm. Tu peux lui dire, viens, et tu vas à la poste, tu prends de l'argent, tu lui donnes. Mm -hmm. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Non. Ah, mais pourquoi pas Si c'est vraiment l'amour que vous avez. C'est la preuve qu'il n'y a pas d'amour. Toi, tu as un chéquier. Une carte bleue, oui ou non Amen. Ah, s'il n'y en a pas dans le compte. Mais quand il y en a, est-ce que tu veux Est-ce que dans le compte, ça manque Oui. Mais vous avez la possibilité de faire des crédits. Amen. Quand il y en a, est-ce que tu le fais histoire. Donc, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. 
Le problème que nous avons, c'est que Dieu nous enseigne pour que nous marchions avec lui tel qu'il est, tel nous sommes dans le monde. Comment se fait-il qu'un problème se pose devant toi, mais tu vas te mettre à agir selon ta conception à toi Ah, mon frère Mais le Dieu vivant est dans ton cœur Pose-lui la question si quel doit être ton choix Il est là en toi, normalement. Tel qu'il est, tel nous sommes, signifie, ceux qui sont nés de nouveau, ils ont Dieu dans leur cœur. Et donc, ils sont Dieu. Dans la pratique, c'est comme lui, il veut que vous devez faire. C'est là où nous le trahissons toujours. Nous injurions Judas qui a trahi Jésus. Mais nous trahissons nous tous le Saint-Esprit. Quand, dans nos choix, nous ne lui demandons pas le choix. Donc, il n'est pas premier en nous. Nous aimons dire, Dieu a dit, nous serons les premiers et non les derniers. Mais nous serons les premiers en quoi ah, Les premiers à recevoir les bénédictions Non, nous serons les premiers à être comme lui. Donc à faire sa volonté. Nous faisons sa volonté. Donc nous ne sommes pas tels qu'il est. Christ n'est pas imparfait, Christ est parfait. Donc nous sommes parfaits. Christ ne tremblait pas devant les péchés. Donc nous ne devons pas trembler devant les péchés. Christ ne tremblait pas pour faire une volonté difficile de Dieu. Donc nous ne devons pas trembler pour faire une volonté difficile de Dieu. Alors la vie spirituelle devient un propre examen de soi. Un examen continu. On se pose toujours les questions tous les jours. Est-ce que je suis de plus en plus proche de Dieu tous les jours Est-ce que je progresse Est-ce que je libère le Saint-Esprit qui est en moi, pratiquer les bonnes œuvres par moi Est-ce que je supporte les méchants, les ennemis, mon amour pour mes frères Est-ce qu'il est un vrai amour ou un amour conditionné par la relation bonne que j'ai avec un tel ou une telle Tel qu'il est, tel nous sommes. Tel qu'il est, Tel nous sommes signifie que nous sommes celle de la terre et lumière du monde. Tu es vraiment celle de la terre. Tu es vraiment lumière du monde. Le sel de la terre, c'est celui qui donne la saveur à quelque chose qui a été préparé. Le sel est le roi de toute nourriture. Préparer n'importe quelle nourriture, elle a son goût. Dès que le sel entre, le goût change. Préparer n'importe quelle nourriture sans sel, à la première euh, goûter, on se dit quelque chose manque, n'est-ce pas C'est ça que nous, nous devions être. Mais ce que nous le sommes. Mais pour l'être, c'est qu'il faut laisser l'esprit se mettre en action. Or, au lieu de laisser l'esprit se mettre en action, vous êtes là sous la coupe du péché. Vous le craignez là, si je ne pêche plus. Je suis spirituel. Mais non, les péchés sont toujours là. Tu ne pêches plus quelques péchés. Mais ils sont toujours là. Parce que le péché est dans le monde. Et la chair là est composée de quoi De la terre. Donc du monde. Le monde est là. Le péché est là. Tant que Dieu ne l'a pas encore détruit, il est encore là. Donc il va le consulter. Mais si toi tu es libéré dans ton âme, il n'a plus emprise sur toi parce que ta conscience est éclairée. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. L'amour. L'amour est parfait en nous. Nous c'est quoi L'église. Amen. Amen. L'amour, c'est quoi Christ. Christ. Le Saint-Esprit. C'est en cela que le Saint-Esprit est parfait en nous. Le Saint-Esprit est parfait. Et puis tu crains le péché. Tu crois que la spiritualité, c'est parce que tu ne bois plus. Tu ne commets plus adultère. Tu ne portes plus les pantalons. 
Tu ne portes plus les mèches. Les péchés, vous n'allez pas les finir parce que tant que Satan sera en vie des péchés, vont consulter votre chair. Mais c'est le fait de dominer le péché qui compte. Et on domine le péché quand nous savons qu'en chaque chose, Dieu doit me dire ce que je dois faire. Donc je dois connaître la volonté de Dieu pour chaque chose. Si c'est seulement fuir le péché, vous allez commencer de marcher selon votre expérience. Tel jour, il y avait le péché qui se trouvait au coin de... De, de la rue de l'avenir, j'ai pris telle autre rue. Donc aujourd'hui aussi, je vais prendre telle autre rue. Mais quand tu vas arriver là-bas, il y aura un autre péché. Alors, où tu marcheras Où tu marcheras Parce que tu es fou. Tu vas dominer ce péché. Et c'est ça que Caïn n'a pas pu faire. Voilà pourquoi on vous parle de cet homme-là, Abel. Quand il a tué, Dieu n'est pas descendu pour le juger. Dieu est descendu pour qu'il se répande. C'est pas vrai hum? Dieu est descendu pour qu'il se répande. Mm -hmm. Mais tu dis en beau, tu as déjà lu si. Si, si, ça que... Mais pourquoi vous ne comprenez pas quand vous lisez Et quand vous ne comprenez pas, pourquoi vous ne m'appelez pas pour me dire, frère, j'ai lu ici, je n'ai pas compris Vous m'appelez seulement pour me dire, frère, tu veux manger les sandwichs Tu veux manger les, 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 les escargots L'éternel dit à Caïen, non, non, non. Genèse 4, je commence au verset 3. Au bout de quelques temps, Caïen fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïen et sur son offrande. Est-ce que Dieu est libre de porter un regard favorable et un regard non favorable Amen. Il est libre, non Bien. Maintenant, quand il porte un regard favorable sur quelqu'un, il porte un regard favorable sur quelqu'un d'autre. Celui sur qui on a porté un regard favorable, pourquoi il se fâche La bonne attitude. Tu n'aimes pas mon offrande. D'accord. Mais tu es quand même mon Dieu. C'est la bonne attitude. Mais ici, qu'est-ce qui va se passer Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Lui, il se fâche, il se fâche contre tout. Hein, frère Il se fâche contre tout. Contre Dieu. Mais comment tu peux te fâcher contre Dieu C'est comme vous, vous vous fâchez contre moi, votre prédicateur. Comment vous pouvez vous fâcher contre moi Pas que vous apportez la parole. Pourtant, vous savez que vous... Moi, je sais que j'apporte la vraie parole. Amen. Tu ne peux pas me supporter si je te fais mal. Mais plus moi aussi, je te supporte. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et, donc, il n'y a que moi qui dois vous supporter. Vous ne pouvez pas me supporter. Donc, vous voyez comment, vous voyez comment on marche avec la parole il s'est fâché pourquoi bon, Quand bien même qu'il s'est fâché, il a fait le mal. Mais Dieu descend quand même. Et l'Éternel dit, pourquoi es-tu irrité <rire> C'est pas ça, mes bien-aimés mm -hmm. Je n'aime pas ton sacrifice. Mais pourquoi tu es irrité à cause de ça Tu ne veux pas quand même m'obliger de mettre ton sacrifice Je trouve qu'il n'est pas bon. Maintenant, pourquoi tu es irrité Et pourquoi ton visage est-il abattu Le visage, c'est le symbole de l'espérance. Pourquoi Un, es-tu fâché contre moi Deux, tu n'as plus d'espérance. Pourquoi tu n'as plus d'espoir L'espoir existe toujours. Caïen, j'ai refusé. Ton sacrifice Mais ça ne veut pas dire qu'un bon sacrifice que tu me donneras, je le refuserai encore. Si je ne t'ai pas donné ma première faveur, mais à la seconde faveur, mm. vous êtes en train de comprendre pourquoi il y a une seconde faveur Amen. Voilà. Maintenant, continue. Certainement. 
Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ah, c'est clair, non Qu'est-ce que Dieu voulait Il voulait l'enseigner à bien offrir l'offrande. La première n'est pas bonne. Voilà pourquoi je l'ai refusé. Je t'aime. Et donc, ce que tu as mal fait, je ne l'accepte pas. Qui aime bien, châtie bien. Châtie bien. Moi, mon problème, c'est que tu me reprennes ton sacrifice. Il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Frère, le péché n'était pas encore entré dans la vie de Caïa. Mmh. Pourtant, il avait fait un mauvais sacrifice. Mauvais sacrifice pas de problème. Mais tu n'es pas encore sous le coup du péché. Tu peux encore reprendre ton sacrifice et imiter le sacrifice de ton cadet. Le problème, c'est que l'homme ne veut pas imiter un homme de bien. D'accord L'homme veut toujours s'égaler. Vous avez vu dans 2 Timothée chapitre 3 Là, on parle des états du péché. Il y a les gens qui sont ennemis des gens de... Bien. Quand quelqu'un fait du bien, on devient son ennemi. Parce que l'homme a l'esprit de concurrence charnelle. Or, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de concurrence. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est une question de prédestination. Si tu es prédestiné à la perfection, tu atteindras la perfection. Si tu es prédestiné à la destruction, tu iras à la destruction. Tu ne peux rien changer. Amen. Amen. Il y a des vases de miséricorde, ce sont des vases de miséricorde. Il y a des vases de colère, ce sont des vases de colère. Un vase de colère ne changera jamais en vase de miséricorde. Un vase de miséricorde ne changera jamais en vase de colère. Question de prédestination. Avant que Esaou et Jacob ne naissent, le principe avait dit le cadet sera le plus grand. Esaou sort grand frère, donc il doit être maudit par rapport à son cas des points, le prince lui dit. D'accord Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche devant ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Frère. Combien de sollicitudes Je ne sais pas si vous suivez. Premièrement, un, son offrande, est rejetée, n'est-ce pas Mais il n'est pas encore maudit. Son offrande est rejetée. Il se fâche. Dieu, virgule, patient, virgule, lui apprend de ne pas se fâcher, n'est-ce pas? Ne te fâche pas. Dieu, patient, lui dit, qu'il est encore espoir. Entre parenthèses, la seconde faveur. Vous comprenez, frère Dieu, lui dit, Deuxième étape. On va entrer dans la troisième étape. On met ça ici. Dieu lui dit d'apprendre à faire le bien. N'est-ce pas Pour
sa tête ou son espoir. Ou pour mériter son espoir. Amen. Cinquièmement, je mets ici, ça vous pouvez noter. Dieu lui avertit que s'il n'apprend pas à bien faire, le péché entrera en compétition contre lui dans le but de la terre. Vous voyez ouais, Combien Dieu est patient et il est bon Sixièmement, on va revenir, ne vous en faites pas. Sixièmement, Dieu lui donne le pouvoir de dominer sur le péché. Parce qu'il dit, et ses désirs se portent vers toi, mais domine sur lui. Amen. 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 Frère, vous êtes en train de voir Cependant, comment va se comporter Caïen La Bible dit, cependant, Caïen adressa la parole à son frère. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïen se jeta sur son frère Abel et le tua. D'accord Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez pas vu que Dieu voulait apprendre à Caïn de faire le bien Amen. Amen. Mais pourquoi il a désobéi à Dieu D'abord, Dieu trouve que son sacrifice n'est pas bon, il le refuse. Dieu veut lui apprendre à bien faire. Et frère, vous n'avez pas vu que Dieu est patient mmh. si, si. Mais qu'est-ce qui a fait que Caïn n'a pas pu apprendre à faire ce que Dieu lui a appris à faire. La prédestination. La prédestination. Un vase de colère. C'était le fils de de perdition. Il était du diable. Il était du diable. Pendant que Caïn était sur la terre, il était du diable. Pourquoi nous, pendant que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas tels qu'il est Si nous ne sommes pas tels qu'il est, ne nous cachons pas la face. Nous sommes hein, du diable. Amen. Bon, maintenant, où est le problème C'est le problème du prédicateur. C'est pas le problème du prédicateur. Jésus n'était pas le meilleur prédicateur. Pourquoi il n'a pas converti Judas Parce qu'il était du diable. Si vous vous perdez, ben c'est parce que vous êtes du diable. Mais là, moi, je veux faire quoi avec C'est moi qui façonne les hommes. Moi, je vous dis la vérité. Notre évangile ne transforme pas les gens. Notre évangile fait découvrir qui est qui. Amen. C'est ça le rôle de l'évangile. Dans Jean chapitre 4, cette femme-là était insolente. Elle n'avait pas de respect vis-à-vis -vis des hommes. 
Oui ou non Eh oui. Elle est venue, Jésus lui a demandé de l'eau. N'est-ce pas Elle a refusé, non Elle s'est mis à enseigner Jésus. De quoi Tu veux me montrer que tu es plus grand que notre père Jacob Notre père Jacob a adoré sur cette montagne. Elle mentait. Parce que les Samaritains n'ont pas Jacob pour père. Les Samaritains sont les nations païennes. Que le roi Salmanazar a pris à Babylone, en Assyrie, à Kouta, qu'il a emmené à la place des Israélites qu'il avait déportés chez lui. Ils ont évolué là-bas jusqu'au jour de Jésus et ils se considéraient comme étant de quoi Des Juifs. Quand on a reconstruit le temple de Jérusalem, Zorobabel a refusé qu'ils construisent le temple de Jérusalem. Ils sont venus, ils ont dit, nous aussi nous allons reconstruire le temple de Jérusalem avec vous. Parce que nous sommes, nous aussi, israélites. Zorobabel a dit non. C'est nous qui allons construire, pas vous. Vous, vous ne revenez pas de la captivité. Vous n'appartenez pas à Dieu. C'est nous qui appartenons à Dieu. Némi 4 et 5. C'est écrit. Dans les deux chapitres, là, vous allez retrouver ça. Il n'appartenait pas à Dieu. Zorobabel a dit, nous, nous allons reconstruire avec difficulté. Vous, non. Vous n'appartenez pas à Dieu. Vous n'allez pas forcer. Vous n'êtes pas Israël. Vous n'êtes pas Israël. Un Jean 3, verset 12. Lecture, rapidement. Verset 12. Au lieu de me lire le verset, il est en train d'écrire. Ah, c'est quelqu'un d'autre qui doit lire le verset. Tu as YouTube dans ton téléphone. 1 Jean 3, verset 12, frère. Ainsi est écrit, « Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. » Amen. Amen. C'est vos œuvres qui déterminent. Quand on dit les œuvres, les œuvres c'est qui tu es. Si tu appartiens à Dieu, tu feras les œuvres de Dieu. Si tu appartiens au diable, tu feras les œuvres du diable. On le donne que ce que l'on a. Si tu appartiens à Dieu, tu donneras la chose de Dieu. Si tu appartiens au diable, tu donneras la chose du diable. Dieu a bien enseigné, je dis bien, l'éternel, lui-même. Il n'a même pas enseigné Caïen par Adam. Frère, tu vois il n'a pas dit, Adam, enseigne à ton fils. Non. Lui-même, Dieu, comme ça, il a parlé à Caïen. Ma soeur, vous voyez, Dieu a parlé à Caïen. Caïen, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Dieu a parlé à qui? Caïen. Qui a parlé à Caïen? Dieu. Dieu. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Si Dieu, lui-même, parle à quelqu'un et ne parvient pas à convertir quelqu'un, moi, je vais convertir quelqu'un. Non. non. C'est ça. La triste vérité. Mais exactement, c'est la triste vérité. Ouais. C'est pas facile à recevoir. Combien de fois on est en train de vous dire, venez suivre l'enseignement. 
Mais comme tu as mis ça samedi, nous on ne vient que le dimanche. <rire> bon, je sais, vous aimez prendre leur part. Oh, ils sont empêchés. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violons qui s'en emparent. Il faut faire usage de violence. Et quand